রেডি দিবেন সো আমরা একটু আসলে একটু বুঝি যে আমরা আসলে কত দূর আরো স্টাডি করব অফিশিয়ালি দিস ইজ আ লেকচার 21 এটার আজকে ক্লাসে আমরা আসলে ফিসকাল পলিসি যে চ্যাপ্টারটা আছে এটা আমরা শেষ করে ফেলব আমি এক্সপেক্ট করছি আমি আরো দুইটা ক্লাস পাবো নেক্সট উইকে দুইটা ক্লাস পাবো এর মধ্যে কিন্তু একটা ক্লাসে আমি কি ক্লাস টেস্ট অ্যানাউন্স করে রেখেছি না না ম্যাম সানডে অ্যানাউন্স করেছিলেন ক্লাস টেস্ট আমি কবে অ্যানাউন্স করেছি এটা বলেন 3 তারিখ 3 তারিখ বলেছি ডিসেম্বরের 3 তারিখ না 4 তারিখ ম্যাম 7 তারিখ ম্যাম 7 তারিখ মানে ক্লাস ডেটে হ্যাঁ ক্লাসে হচ্ছে কি আমি আসলে মনে হয় অ্যানাউন্স করেছিল সো 4 তারিখ কিন্তু আমাদের ক্লাস টেস্ট আছে সো যেহেতু আজকে আমরা ফিজিক্যাল পলিসি পর্যন্ত শেষ করব আমার ক্লাস টেস্ট কিন্তু আজকে পর্যন্ত সিলেবাস থাকবে এবং কোশ্চেন আমি আবারো বলছি স্মল কিছু কোশ্চেন করব এবং আমাকে যদি বলেন এরকম দেখা যাবে যে দেখবেন যে অটো কোশ্চেন হচ্ছে অ্যাসাইন হয়ে গেছে এইভাবে হচ্ছে কি কিন্তু एग्जामটা আমি নিয়ে নিব অটো কোশ্চেন আপনাদের জন্য হচ্ছে অ্যাসাইন হয়ে যাবে আপনাদের গুগল ক্লাসরুমে এইভাবে एग्जामটা হবে মানে সকালে সকালে যদি নিতে হবে তাহলে গুগল নিব আমার একদিন বিকাল मैं सकाले <laughs> मन करी गुगल फर्म क्रिएट कर बेटर गुगल फर्म क्रिएट कर कमप्लीट कर মানে ইনফ্লেশনের উপরে যে পার্টটা যেটা সেটা ছিল কমপ্লিট করেছে এখন আমরা ফিসকাল পলিসি কিন্তু আছে এটা আজকে শেষ হয়ে যাবে তো যে যে টপিক গুলো টাচ টাচ আপ করে আসে মেইন কথা এটার উপরে ফাইনাল एग्जाम হবে এছাড়া আমি আরো একটা চ্যাপ্টার পড়াবো সেটা হচ্ছে মনিটরি পলিসি যেটা আজকে হাতে হিন্টস দিয়ে দিব নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা নিয়ে পড়ব আমার একটা ক্লাস লাগবে মনিটরি পলিসি নিয়ে পড়াতে মনিটরি পলিসিটা জাস্ট এক্সপ্লেনেশন আমি যাব सरकार मैं 
বাজেটটা কিভাবে মেক করছে বাজেট তারপরে আমরা চলে গেলাম হচ্ছে গিয়ে যে ইউএস এর गवर्नमेंटের एग्जांपल হিসেবে নিলাম যে ইউএস এর गवर्नमेंट কিভাবে তাদের বাজেটটা মেক করে নিয়ে আসে সেটা সম্পর্কে আমরা জানলাম দেন হচ্ছে সেটা সম্পর্কে আমরা জানলাম তারপরে কিন্তু আমরা চলে গেলাম হচ্ছে গিয়ে তারপরে আমরা কিন্তু চলে গিয়েছিলাম যে ফিসকাল পলিসির যে এফেক্ট গুলো আছে সেগুলোতে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম তো দ্য ফিসকাল পলিসি হ্যাজ ডাইরেক্টলি এফেক্ট অন দা সাপ্লাই সাইড অর্থাৎ একটা ইকোনমিতে যে সাপ্লাই পোরশন যেটা আছে সেটার উপরে কিন্তু ওর একটা ডাইরেক্টলি এফেক্ট আছে दरकार PDF डिटेल आईडिया पे इनफरमेशन गोची से उट रूम আমি আজকে ওয়েটিং রুম ক্রিয়েট করে দেব যারা হচ্ছে গিয়ে ক্লাসে জয়েন করবে একটা টাইমের পরে যারা ক্লাসে নিব না হতেই পারে ব্রেকআউট রুম কিসের উপর সেটা পরে দেখবেন আচ্ছা সো এবার চলে আসি সাপ্লাই সাইড এফেক্ট অফ ফিসকাল পলিসি সো আমি যেটাকে বলছিলাম যে আমি যে ফিসকাল পলিসি নিয়ে কথা বলছি তো गवर्नमेंटের রাজস্ব নীতি নিয়ে যদি আমি কথা বলি সেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার এটার এফেক্টটা আসলে আমার आलोचना कर डिसपोजिबल इनकम पार्चेस so be the full employment level it depends on the real wage rate and then it will be adjusted with the quantity of labor demand huh? and the quantity of labor supplied so ami real wage ta ami find out to korboi hocche amar labor demand and labor supply jeta hobe seta sathei to etar etar ami jokhon hocche giye kono ekta karone amar hocche giye government expenditure e jodi cut kori ba increase kori ba taxation e jodi cut kori ba increase kori 
it has a great effect on the uh, uh, wage rate, real wage rate uh, actually, and uh, the quantity of uh, 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 quantity of, uh, of labor demand and labor supply. Bung shekhan theke amra ekhon dekhi je kibhabe hotche gye information ta shi. Ita jono amra boye thirteen point five je figure ta ase. Ita amra hotche study korbo. Ebang e figure ta আপনাদের এখন আঁকতে হবে এখন আমি জানি আমি যতই বলি কেউ আঁকবে না এইটার জন্যই বলেছি যে আজকে ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস দিব এইটার জন্য আমরা যেটা হবে এই ছবিটা আমরা আপনারা কি নোটিস করেছেন কিনা ছবিটা কিন্তু প্যারালালি দুটো ছবি একসাথে আঁকা প্রথম ছবিটা হচ্ছে কি আমরা মানে প্রথম গ্রাফ যেটা দেখতে পাচ্ছি ইনকাম ট্যাক্স এন্ড দ্য লেবার মার্কেট সেটা নিয়ে কথা বলেছে আর সেকেন্ড গ্রাফ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্স এন্ড পটেনশিয়াল জিডিপি এটা নিয়ে কথা বলেছে এবং ফিগার দুটো হচ্ছে ভার্টিক্যালি একটা নিচে আর একটা এইভাবে ড্র করা ভার্টিক্যালি কিন্তু একটা নিচে আর একটা ড্র করা আছে এগুলো তো সবই আছে ভার্টিক্যালি একটা নিচে আর একটা ড্র করা আছে এটা যদি বইও দেখি একই ভাবে কিন্তু ভার্টিক্যালি একটা নিচে আর একটা এভাবে ড্র করা ছিল এবং আমি এইভাবেই আপনার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করবো যে আপনি ভার্টিক্যালি ড্রটা করবেন একটা নিচে আর একটা এভাবে যাবে তো এভাবে আমরা আসলে ফিগারটা ড্র টা করবো আমি একটু স্লাইডে যাই স্লাইডটা থেকে পড়া তো এখানে সুবিধা তো ভার্টিক্যালি ড্র করব এখন আমরা এখানে আপওয়ার স্লোপিং দুটো কারভ দেখতে পাচ্ছি এল এস দেখতে পাচ্ছি এল এস অ্যাকচুয়ালি দ্য লেবার সাপ্লাই কারভ এন্ড এল ডি मींस দ্য লেবার ডিমান্ড কারভ কোয়ান্টিটি অফ লেবার ডিমান্ড এন্ড এল এস मींस কোয়ান্টিটি অফ লেবার সাপ্লাই তো দুটো কারভ কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এবং সেখান থেকে অবভিয়াসলি ফ্রম देयर পাসিং পয়েন্ট উই উইল ফাইন্ড আউট দা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট ইন দা লেবার মার্কেট অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ এটা লেবার মার্কেটে কাজ হচ্ছে সো ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট ইন দা লেবার মার্কেট আমরা কিন্তু সেখানে পাবো এবং সেখান থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে এট রিয়েল ওয়েজ অফ 30 এটা এখানে বলে দিয়েছে এটা 2005 এর যে ডলার পার আওয়ার সেটার বেসিসে देखते फ्रंटेटी সেটা হচ্ছে গিয়ে আসলে এরকম একটা কার্ভ এখানে সো এটা আসলে আমাদের পটেনশিয়াল জিডিপি টাকে মেনশন করবে এখানে পিএফ টা দিয়ে মানে আমি আমার একটা ইকোনমির পটেনশিয়াল জিডিপি ইনক্রিজ পটেনশিয়াল জিডিপি টাকে আমি দেখতে পাবো এবং আমি সাধারণত যখন লেবার ডিমান্ড মানে লেবার মার্কেটের জন্য যখন আসলে আমরা কোনো কিছু ড্র করতে যাই সেখানে আমার কিন্তু এই জিডিপি মেনশনের বিষয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমার জিডিপি মেনশন বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে জিডিপিটা কিভাবে ওয়ার্ক করছে এটা বোঝানোটা কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম যে লেবার সাপ্লাইটা যখন আমার बोझान ফিগার গুলো হচ্ছে কি প্যারালালি আমার আসতে হয় এটার জন্য আপনি যেটা হবে যে আপনার কিন্তু দেখেন আমি নিজেও ড্র করলাম যে এই যে আমরা যে আচ্ছা সরি এটা একটু ভালোভাবে বুঝে একটু অ্যারো দিয়ে দেখাচ্ছি সো আমরা যখন এখানে এই যে সাপ্লাই কারভ সাপ্লাই কারভ এন্ড ডিমান্ড কারভ এর পাসিং পয়েন্ট থেকে হচ্ছে কি পটেনশিয়াল জিডিপি টার সরি মাই মিস্টেক ইকুইলিব্রিয়াম যে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাইটা পেলাম এই তাদের পাসিং পয়েন্ট থেকে আমি যে অংশটা পাচ্ছি এই যে 
এভাবে আঁকছি সেখান থেকে কিন্তু আমি আসলে আমার পটেনশিয়াল আমি কিন্তু আমার পটেনশিয়াল জিডিপি যেটা সেই গ্রাফে পাসিং পয়েন্টটা বের করব এবং দেন এখানে যে প্রাইস লেভেলটা আছে সেটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে যে কোন পাসিং পয়েন্টটা পেয়ে যাব এই পটেনশিয়াল জিডিপি সেই পাসিং পয়েন্ট থেকেই হচ্ছে গিয়ে কিন্তু আমি আমার যে রিয়েল জিডিপি যেটাকে বলছি সেটা কিন্তু আমি ফাইন্ড আউট করে নেব এটাই বলতে যাচ্ছি আমি ঠিক একই ভাবে আমরা কোনো একটা কারণে দেখবো যে আমার এখানে লেবার সাপ্লাইটা চেঞ্জ হবে এবং অবভিয়াসলি এটা ডিক্রিজ হবে যেহেতু আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা লেফট সাইড এ মুভ করছে সেটা অবভিয়াসলি এটা ডিক্রিজ হবে সেই ক্ষেত্রে আসলে আমার কিন্তু আমার ডিমান্ডটা সেম থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আবারও আমার পটেনশিয়াল জিডিপি তে চেঞ্জেস আসবে এবং সেই চেঞ্জেসটা আমরা আবারও পটেনশিয়াল জিডিপি কারভটা থেকে পাসিং পয়েন্টটা থেকে আমি কিন্তু সেটা আবার এখানে ড্র করব এই যে এইভাবে কিন্তু আমি পাচ্ছি আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমি কিভাবে নিয়ে আসলাম प्रथम फिगर जो रिलेशनशिप সেখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা যাব হচ্ছে গিয়ে রিয়েল ওয়েজটা দেখাবো এন্ড সেকেন্ড ফিগার যেটা যেখানে আমরা ইনকাম ট্যাক্স এবং পটেনশিয়াল জিডিপির মধ্যে রিলেশনশিপ দেখানোর চেষ্টা করছি সেখানে কিন্তু ওয়াই এক্সিস আমরা রিয়েল জিডিপি দেখানো দেখাবো সো এগেইন বলছি দুটাতেই ওয়াই এক্সিস আমরা রিয়েল সামথিং অর্থাৎ অরিজিনাল ফ্যাক্ট যেটা সেটা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছি কিন্তু ফার্স্ট ফিগারে আমার যেটা হবে যে রিয়েল ওয়েজ রেট যেটা সেটা আসবে আর সেকেন্ড ফিগারে ওয়াই এক্সিস আসবে হচ্ছে কি রিয়েল জিডিপি যেটা সেটা जी <laughs> इनकम এখন দেখা গেল নাইনটি টাকা দিয়ে আমাদের দেশে ইনফ্লেশন চলছে কোন একটা কারণে ধরলাম এই কারণে আপনার প্রাইস লেভেলটা বেড়ে গেছে এই কারণে নাইনটি টাকা দিয়ে আসলে আপনি যদি অরিজিনালি বাজার দরের সাথে মেজার করে আমি দেখা গেল যে সেভেন্টি টাকা পরিমাণ প্রোডাক্ট আপনি পারচেস করতে পারছেন সো ওইটা হচ্ছে আপনার রিয়েল ওয়েজ অর্থাৎ আপনি আপনার ওয়েজটা দিয়ে সেটা দিয়ে কাজ করা যায় সেটা আমার রিয়েল ওয়েজ 
এবার বুঝছেন মেইন কথা হচ্ছে ওয়েজ দিয়ে আমার যে পারচেজিং পাওয়ার প্রায়োরিটি যতটুকু থাকে সেটাকে আমি রিয়েল ওয়েজ বলি ঠিক একই ভাবে রিয়েল জিডিপি টাও যখন আমরা আসলে আমরা কিন্তু ওরকম বুঝতে পারছি ওরকমই ছিলাম যে আমাদের যে জিডিপি টা ছিল মানি টার্মে সেটাকে আমরা নমিনাল জিডিপি বলতাম আর রিয়েল জিডিপি যখনই আসে তখন আমরা প্রাইস রেটের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে অ্যাকচুয়ালি আমরা কতটুকু উৎপাদন করছি সেটাকে কিন্তু আমরা রিয়েল জিডিপি তে নিয়ে আসছিলাম সো একই ভাবে ওয়েজটা যখন আমি ওয়েজ রেট যেটাকে বলছি ওয়েজ রেটটা হচ্ছে যে আমি যে আর্নটা করছি মানে সেটাই বা যে স্যালারিটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার নমিনাল ওয়েজ রেট আর রিয়েল ওয়েজ রেটটা হচ্ছে ট্যাক্সটা তো অবশ্যই দিতে হবে সেটা নমিনালেও আমার ট্যাক্স কাট করার পরেই নমিনালটা আসে তো একই ভাবে ট্যাক্স কাট করার পর আমার যে ওয়েজটা আছে সেটা দিয়ে অরিজিনালি আমি বাজারে যেয়ে যা কিনতে পারছি মানে সেটা আমার বাজারে যেতেও হতে পারে নাও যেতে পারে সেটা হচ্ছে আমার রিয়েল ওয়েজ তো এই ছবিটা কিন্তু আঁকতে হবে আমার আমি এখন যেহেতু শুরু করেছি আমি হ্যাঁ বল তখন কি আমাদের হচ্ছে মাত্র দুইটা ওই যে ইকুইলিব্রিয়ামটাই শুধু দেখাতে হবে নাকি হচ্ছে উপরে যেটা আছে প্লাস্টিক হ্যাঁ এগুলো দেখাতে হবে এগুলো বলতে হবে তো আমি আসলে ইনফরমেশন গুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম তার তারপরে আবার এখানে আসলে মুভ করে আসবো যে এখানে আসলে কি কি আলোচনা করেছে ওকে 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 এই জন্য এই জন্য হচ্ছে আগে স্লাইডটাতে আরেকবার যেতে আচ্ছা এটা আমি বেটার হয় বই থেকে স্লাইডটাতে যাই खुजे मेजर uh savings so it actually depends on the full um, uh, real wage rate and its um, real wage rate actually always adjusts with the quantity of um, labor demand and quantity of labor supply so when we talk about the potential gdp again potential gdp ta hocche ki ami kintu bolbo je etao kintu real wage rate ba ami potential gdp ke compare korte pare real gdp er sathe देखा ওখানে দেখছিলাম যে देयर इज अ লেবার সাপ্লাই কার মানে এলএস টা দিয়ে আসলে আমরা আপওয়ার্ড স্লোপিং একটা সাপ্লাই কার্ভ দেখাচ্ছি এলএস টা হচ্ছে এখানে আমার লেবার সাপ্লাই এটা বোঝাচ্ছে এন্ড যখন আমি কোনো কারণে ট্যাক্স अप्लाई করছি আচ্ছা এলএস টা হচ্ছে আমার লেবার সাপ্লাই বোঝাচ্ছে আর এলডি হচ্ছে লেবার ডিমান্ড কার্ভ বোঝাচ্ছে ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং লেবার ডিমান্ড কার্ভ এরকম একটা বিষয় এখানে আসছে uh then from their passing point we have find out uh, the labor quantity of labor which is 250 billion and uh, the real wage rate amra jeta dekhchi 30 30 so from their passing point amra kintu eta khuje pelam ekhon jokhon hocche giye amar kono karone acha ebong shekhan theke amra kintu eto dekhtam je from the pot amra je je eki kotha bolchhilam dotted line theke amra niye ashbo so from their from that পয়েন্ট অফ ভিউ আমরা কিন্তু এটাও দেখলাম যে আমাদের পটেনশিয়াল জিডিপি টা কিন্তু এই 250 বিলিয়ন ডলার সরি 250 বিলিয়ন যে লেবার ডিমান্ড সেখান থেকে আমরা কিন্তু আমাদের পটেনশিয়াল জিডিপি টা পেলাম হচ্ছে 13 ট্রিলিয়ন এটা আমি পেয়ে আসলাম এবার আসি যে এই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার লেবার সাপ্লাই কার্ভ ইট শিফট টু দা леফট ওয়ার্ড হুইচ मींस देयर ইজ আ ডিক্রিজ ইন লেবার সাপ্লাই ইন দা লেবার মার্কেট সো হোয়াট হ্যাপেন देयर অ্যাকচুয়ালি সো হোয়েন गवर्नमेंट টেক দা ফিসকাল পলিসি सपोज 
fiscal uh, uh, government take the fiscal policy and to when you policy fiscal policy do it up have a me apply could the parbo actor who say give me a either government or who say give expenditure changes on the parbo or I mean what you get income tax say uh, increase by cut quota do take I'm government expenditure about the comment the party or to be income tax about the comment the party so it can help you get a little sorry it can is it a word says yeah I'm actually it can income tax to body the chart of government you can income tax to increase quotes up so I think you need it in the current the government income tax body a day which means it will cut uh, your real wage rate is it it'll come higher now I'm an income tax to buy actually my real wage to come at it it'll come feel color feel Hana JG the income tax but the thake I'm working to I'm a G I'm a two ways data she took into mainly come a gallo able to purchase a part of the market image of it I'm making to I'm easy to be I'm a budget there got a real other gene in the night could I'm just to be sheep interest as a I'm just to be she tax people I'm an income to but Sena I'm a rule to income to get a mid-range to push a market DT hot set so I mean you can actually we talk at any budget is at same job the income code in a can or to take it down it could come actually earning could the barbell so I think it's a busy busy tax actually pick up the high which means up making to up my mother had any incentive cuts for me that is to work less uh or the job to do go cuts now calling because I pay them on a job I mean at the cost to go to iron court see but I'm a kid that a borrow portion government get tax to the hotel see you are purchasing power of this at the bar center down it's better to stay at home because I mean at the cost to go on core is with the jar and could see shit at the at a maximum portion of government key to the tax at the point of view to watch and at a maximum portion to them government key DD that will it actually I mean a bong Amar job and I mean shit at the jay put him and actually savings job or savings to not mean the order the actually put him and I'm actually purchase color got I'm sure I got the patina ताले आमा जुनो की मना बे अमी एस एस ए रेशनल पीपल अमेरिकन देखन छोबे चिंता कर बो जे अम ताले देन इट्स बेटर टू स्टे एट होम अमी को बा इट्स बेटर टू वर्कलेस और तब आम्रा किन्तु तो अकोन आमदर वैल्यूएबल टाइम टेके वेस्ट कोरे काज कोट्टे शाबोना इट आमी एकदम रियल लाइफ एग्जांपल दे जा� अनेक जॉब सेक्टरी जेटा हुए चिलो, शेटा होच्छे गे जे वेज रेट टा फॉल कोड़च्छे। सो जोकोन वो इधर जॉब सेक्टर वेज रेट फॉल कोड़च्छे, अनेक ये किन्तु वॉलेंटियरी जॉब टा छेरे दिए चन। वॉलेंटियरी जॉब टा छेरे दिए चन, बिकॉज़ वो जे बोल लाम जे जा आश्ले इन्वेस्ट मने जे पुरी मन आमी तात्से कौन है कॉम परिमाण होती है कि आमर मतलब आमी जो रियल वेज चेटा वेज आमर होता है तो मने होता है नहीं बेशी किंतु टैक्स कार्ड वा इन्फ्लेशन शेत एडजस्ट करा पड़े आमी जैसे जो वेज टा पाची शेटा आश्चर्य खूब कम पाची सो एक आरोने एर पड़े होते कि एर पड़े होते कि Sorry, so a current in a hotel game that you don't know that I'm not going to in a man I'm not talking cuts to come to the table it is really I mean I'm a labor supply car we should add just could he she can never take the party job I'm a labor supply car after I get a reason and I get a blue color 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 इखने ये हमरे देखते पहलम जे आमर किंतु आमर गवर्नमेंटेर फिसकल पॉलिसी जुन्नो टैक्स टा बेरे गालो टैक्स काट कोलो ना गवर्नमेंट इखने टैक्स इंक्रीज कुट्स है तेरे टैक्स इंक्रीज जोखन कोलो व्हाट हैपन इन द लेबर सप्लाई मदर कॉमनसेंस जेटम जो बोले है मैंने कॉमन सेंस जेटा बोले जे जे तो इनकम � जेतो इनकम टैक्स बेरे गलो आमार का अच्छा मनो हमें जो तार्थ के भाई काजी काम करे ठीक की ना जब आमा के ऐतो कॉस्ट कुट्सी 
তারপরে হচ্ছে কি আমার লেবার সাপ্লাই এত কষ্ট করছে তারপরে হচ্ছে আমার লেবার সাপ্লাই সেখানে দেখতে পাচ্ছি আমার পটেন্সি আমার কিন্তু লেবার সাপ্লাইটা ডিক্রিজ করছে হাই রেট অফ ইনকাম ট্যাক্স অর দা চেঞ্জেস ইন ইনফ্লু ফিসকাল পলিসি উই হ্যাভ ফাইন্ড আউট ইফ गवर्नमेंट গো ফর দিস কাইন্ড অফ পলিসি সো ইন দ্যাট কেসেস দা লেবার সাপ্লাই উইল ফল এবং এটা কিন্তু ফলটা কতটুকু করছে এটা আবার এখানে কিন্তু এই যে ব্লু এই যে এই মুভমেন্টটা কিন্তু এটা ব্লু লাইন দিয়ে আমাকে এখানে দেখাচ্ছে সো ফাইনালি সেখান থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে লেবার সাপ্লাই ফল টু দা 200 বিলিয়ন লেবার পার ইয়ার and for that purposes ekhon ashi labor demand e kono change hoyna labor demand e amar change hobe keno karon amar to income tax ami pay korchi ekhane tar amar employer income tax pay korchen so tader kintu mainly ekhane kono problem nai so shei khetre kintu labor demand e kono changes asche na kintu changes ta hoye jacche hocche labor supply so real wage ta jehetu labor demand e kono change holo na othat market e kintu high rate of amar hocche giye demand ache এই কারণে কিন্তু কিছুটা হলো রিয়েল ওয়েজ এখানে আমরা আমাদের ইনকাম থেকে যখন আমরা পেলাম আমরা সেটা কিন্তু পেলাম আচ্ছা এখানে এত ভয় পাওয়ার কিছু না এতগুলো ইনফরমেশন দিয়েছে এখানে জাস্ট ইনফরমেশন গুলো দেখানোর চেষ্টা করেছে যে যেমন এখানে থার্টি দিয়ে বলছে যে বিফোর ট্যাক্স দা ওয়েজ রেট আমি কিন্তু লেবার সাপ্লাই টাকে কমাই ফেললাম কারণ আমার আমি এই হাই রেট অফ ইনকাম ট্যাক্স এ আমি কিন্তু কাজ কম করতে যাব সো আরো যদি আসি মানে এটা আসলে পার আওয়ার আর্নিং হিসেবে আমরা সাধারণত চিন্তা করি সো सपोज আমি দেখলাম যে আমি পার আওয়ার হিসাবে যে স্যালারিটা ড্র করছি এটা আমি নিজে এখন ফিল করি যে আমাদের দেশে রিয়েল ওয়েজটা কত কম সো পার আওয়ারে আমরা যে স্যালারিটা ড্র করছি সেখানে আমরা দেখতে আমি সেই ওয়েজ আমি যদি চিন্তা করে দেখি ধরেন আমার যদি পার আওয়ারে স্যালারি হয় सपोज মানে सपोज 100 টাকা আমি ধরে নিলাম যে রিয়েল হুম মানে পার আওয়ারে যে আমাদের যে স্যালারিটা হয় সেটা যদি 100 টাকা হয় এখন আমি দেখলাম যে পার এক ঘন্টায় আমি আইদার আপনাদের ক্লাস নিতে পারি অথবা আমি এক ঘন্টায় যে এক ঘন্টা এখন আমি ঘুমাতে পারি এখন আমার পার আওয়ারে স্যালারি যদি হয় মাত্র 100 টাকা এখন আমার কাছে এই যে আমি মাত্রই বলে ফেললাম দেখেন অলরেডি মেনশন করলাম তো এক ঘন্টা আমার কাছে ঘুমানোর ইউটিলিটি মানে ওটা যদি আমি ভ্যালু মেজার করি সেটা আমার কাছে হান্ড্রেড টাকার থেকে বেশি তাহলে কি আমি ঘুমাতে যাবো না মানে এরকম ভাবে যদি এমন হতো যে আমার পেমেন্টটা হতো আওয়ার বেসিস রেগুলার আমি যতটুকু কাজ করছি ঠিক ততক্ষণের উপরে বা আমার কাছে যদি মানে এটার অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে সব মিলিয়ে আমি যদি ওইভাবে চিন্তা করি যে আমি আমার কাছে আমার পেমেন্টটা হচ্ছে আওয়ার বেসিসে আমি এবং আমি সেটা হচ্ছে গিয়ে যদি এইভাবেই চিন্তা করতাম যে ধরেন এক ঘন্টা কাজ করলাম ইনস্ট্যান্ট আমাকে ওখান থেকে আমার পেমেন্ট আসছে স্যালারিটা এইভাবে আসে এইভাবে আমি যদি আসলে চিন্তাতে যাইতাম তাহলে কিন্তু হিসেব করে দেখেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার আসলে আমার জন্য ঘুমটাই ইম্পর্টেন্ট মনে হতো কারণ এক ঘন্টা এত কষ্ট করে এই মর্নিং এ উঠে এই এত ইনফরমেশন দিয়ে একটা ম্যাক্রো ক্লাস নিয়ে এত কিছু করা দেন আমার স্যালারি মাত্র হচ্ছে কি পার আওয়ার ওয়ান মানে ওয়ান হান্ড্রেড টাকা তো সেটা তুলনায় কিন্তু আমার অ্যাজ এ আমাকে যদি পটেন্সিয়াল লেবার চিন্তা করেন আমি কিন্তু বলবো যে আমার কিন্তু ঘুমানোই আমার জন্য ভালো এরকম ভাবে কিন্তু আমি আসলে চিন্তাটা করে নিতাম তো বিষয়টা অনেক ক্ষেত্রে এরকম দাঁড়ায় যে ওই যে আমি বললাম যে ভলেন্টিয়ারি কাজ ছেড়ে দিয়েছে এটা শুধু যে এটা আমি সব ধরনের প্রফেশনে দেখেছি ভলেন্টিয়ারি জব ছেড়ে দিয়েছে চিন্তা করেছে যে যে আর্নটা করছে যে পরিমাণ টাইম ইনভেস্ট করতে হচ্ছে বা যে পরিমাণ আমাকে আসলে কাজ করতে হচ্ছে সেই তুলনায় এই স্যালারি বা এই আর্নটা কিছুই না এই আর্নটা কিছুই না তো এটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম তো এই কারণে কিন্তু লেবার সাপ্লাইটা কমে আসছে এবং 
লেবার সাপ্লাই যখন কমে যাচ্ছে এই যে দেখেন আমার প্রোডাকশনের উপর ইমপ্যাক্ট ফেলবে যে আমি যদি এরকম চিন্তা করি যে মাত্র 100 টাকা পাচ্ছি এই কারণে আমি কাজ করব না তাহলে আমি আর যে আউটপুট যেটা আমার কাজ থেকে এইভাবে ওভারঅল কিন্তু আমার থেকে কিছু ইকোনমি আউটপুট হারাবে এইভাবে ওভারঅল কিন্তু অনেক লেবারের কাছ থেকে ইকোনমি আউটপুট হারাতে শুরু করবে সো ফাইনালি যেটা দেখা যাবে এইভাবে করে কিন্তু আমাদের জিডিপি যেটা পটেনশিয়াল জিডিপি যেটা বা রিয়েল জিডিপি যেটাকে বলছি যে অরিজিনালি আমি কতটুকু আসলে আর্ন করছি সেখানে কিন্তু একটা বড় ধরনের ফল আমরা মানে ডিক্রিজ আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাবো এবার চলে আসি যে নেক্সট এফেক্ট তাহলে এফেক্ট অন ইনকাম আমি তো ফুল এমপ্লয়মেন্ট লেভেল এটা তো বুঝাই দিলাম যে এখানে এখানে কি চেঞ্জ হয়ে যাবে ইনকাম ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে আমরা সেটা বুঝলাম যে এখানে যেটা আসবে যে আমরা কিন্তু আমরা কম ইনকাম ট্যাক্স বাড়ার সাথে সাথে ফিজিক্যাল পলিসিতে আমরা কিন্তু কম কাজ করতে ইন্টারেস্টেড হব থার্ড যেটা আমি আসলে বলতে চাচ্ছি এই ইনকাম ট্যাক্স বাড়ার সাথে আরো একটা ইনসেনটিভ এখানে আরো একটা কাজ যেটা করে সেটা হচ্ছে গিয়ে ইনসেনটিভ অন সেভ এন্ড ইন্টারেস্ট মানে সরি সেভ এন্ড ইনভেস্ট আচ্ছা সেটার আগে আবার একটু বয়ে যাই উনি খুবই পচা ক্লাস নিতেন সো এই কারণে আমার নিজের হচ্ছে কি বই পড়ে পড়ে আমি এগুলো শিখেছি আমি নিজেও হচ্ছে গিয়ে এটাই বলছি এই পার্কিনে বইটা গো থ্রু করেছি করে এখান থেকে কিন্তু আসলে আমি আমার স্টুডেন্ট লাইফ এর কথা বলছি সেখান থেকে কিন্তু আমি ফিজিক্যাল পলিসি নিয়ে একটা ভালো ভালো আইডিয়া রাখি ফিজিক্যাল পলিসি মন্ত্রের পলিসি মোটামুটি আমি বেশ ভালো বলছি তো সেখান থেকে কিন্তু আইডিয়া রাখি তো আবারও বলছি আমি কিন্তু পুরো জিনিসটা বই থেকে পড়েছি বইয়ের কথা থেকে বলছি সেটা এই যে দেখেন পটেনশিয়াল জিডিপি অ্যান্ড ফুল এমপ্লয়মেন্ট লেভেল এটার ইনফরমেশন সব এইখানে আছে এবং আমি যে কথাগুলো বললাম কেন কমে যাচ্ছে এখানে একটু শর্টকাটে বলা এটা এত ডিটেল দেওয়া নেই আমি ডিটেলের জন্য বললাম এফেক্ট অন ইনকাম ট্যাক্স ওটাও বললাম যে ইনকাম ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে কি কি হবে সেটাও কিন্তু এখানে চলে আসে এবং ইনকাম ট্যাক্স এর কারণে যে আমরা আসলে কি বলা যায় ইনভেস্টমেন্ট এখানে কিন্তু আমার এখানে একটা ইনসেন্টিভ আছে এটাতে আসি যখন আমরা ফিজিক্যাল পলিসি অ্যাপ্লাই করলাম এবং এই ফিজিক্যাল পলিসিটা অ্যাপ্লাই করলাম হচ্ছে এইভাবে যে আমি আই কাট সরি আই ইনক্রিজ দা ট্যাক্সেশন আমি ট্যাক্সটা ইনক্রিজ করি গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার আমি কোনো এখানে চেঞ্জেস আনি ট্যাক্সেশনটা জাস্ট আমি হচ্ছে এখানে বাড়িয়ে দিলাম সো ওয়েন আই ইনক্রিজ দা ট্যাক্সেশন এটা হচ্ছে গিয়ে আমার আমার যেটা হচ্ছে যে ট্যাক্স বাড়ানো মানে হচ্ছে সেটা একটু আমি রাইট আপ করি আমার আমার উপরে ইনকাম ট্যাক্স পেরে গেল তাহলে আমার যে ইনকাম যেটা ছিল অরিজিনালি আমার যে ইনকাম যেটা আমি জাস্ট ইনকামটাকে যে ইকোনমিক্স ওয়াই দিয়ে দেখায় আমি সেটাকে বোঝাচ্ছি এটা ইনকাম না হয়ে আসলে আমি এটাকে বলবো রিয়েল ইনকাম রিয়েল ইনকামটা আসলে দেখানো সম্ভব ছিল না এজন্য আমি ইনকাম বললাম তো রিয়েল ইনকামের ক্ষেত্রে এখানে যেটা হবে যে সেটা কিন্তু আসলে আমার ফল করে গেল রিয়েল ইনকাম ফল করা মিনস হচ্ছে গিয়ে আমি এখন কম আমার যা ইনকাম ছিল সেটা দিয়ে কম অ্যামাউন্ট এর প্রোডাক্ট পারচেস করতে পারছি আমি যখন হচ্ছে গিয়ে কম অ্যামাউন্ট এর প্রোডাক্ট পারচেস করতে পারছি আমার হাতে কিন্তু 
টাকাও আসলে মেইনলি কমে গেল কারণ আমি এই টাকাটা দিয়ে আমার এখন ম্যাক্সিমাম আমার যেহেতু রিয়েল ওয়েজ ফল করেছে আমার কিন্তু এক্সপেন্ডিচারের পারপাসেই আমার ম্যাক্সিমাম আমার ইনকামটা চলে যাচ্ছে তাহলে আমার বাকি থাকলো কি আমার আমার তাহলে যে টাকাটা থাকবে এটা ম্যাক্সিমাম আমি তো সেভ করা কথা তাহলে আমার যদি ইনকামই ফল করে আবার বুঝেন আমার যদি ইনকামই ফল করে তাহলে তো আমার সেভিংসও ফল করার কথা বিকজ আমার ট্যাক্স বেড়ে গেছে আমার রিয়েল ইনকাম কমে গেছে আমি ম্যাক্সিমাম ইনকামটা হচ্ছে গিয়ে আমার কনজামশন পারপাসে ইউজ করছি তাহলে আমার হাতে অ্যাকচুয়ালি খুব লিটিল একটা অ্যামাউন্ট এর টাকা থাকছে এবং সেই লিটিল অ্যামাউন্ট এর টাকা কিন্তু আমি আসলে সেটা সেভিংস এর জন্যই আমি আসলে সেখানে কিন্তু সেভিংস ছাড়া আসলে চিন্তা করতে পারছি না বিকজ হচ্ছে গিয়ে আমি যদি আমি যদি হচ্ছে আমি সেভিংস ছেড়ে চিন্তা করতে পারছি না কারণ মানে সেভিংস এর কারণ সেই টাকাটা হচ্ছে আমি মানে আমার যতটুকু ছিল সেটা কিন্তু আমি ওখানে ইনভেস্ট করে ফেললাম এখন আমার ইনকাম ট্যাক্স বাড়ার সাথে সাথে তাহলে ইনডিরেক্টলি চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু আমার সেভিংস টা ভালোভাবে ফল করে যাচ্ছে আমার সেভিংস টা যখন ভালোভাবে ফল করে গেল আমি তো টাকাটা আসলে হাতে রাখতাম না আমি টাকাটা যখন যে টাকাটা সেভ করতাম এই টাকাটা দেখা যেত যে আমরা কিন্তু টাকাটা কি করি ব্যাংকে ব্যাংকে রাখি তো আমার যখন সেভিংস ফল করছে তাহলে এই সাথে সাথে কি কি হচ্ছে এর সাথে সাথে কি ব্যাংকের এর সাথে সাথে কি ব্যাংকের যে আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে আমি আমার যেটা সেভিংস ছিল আমার যেটা সেভিংস টা যখন আমার ফল করছে এর সাথে সাথে কি আমার ব্যাংকে যে আমি যে টাকাটা রাখছি সেটাও কি ফল করা উচিত না এখন আমার হাতে কোনো টাকা নেই আমি নিশ্চয়ই আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা রাখবো না এটাই বলছি তাহলে ব্যাংক তখন কি প্রবলেম পড়বে ব্যাংক পড়ে যাবে হচ্ছে গিয়ে লিকুইডিটি ক্রাইসিস বা ব্যাংক তো আসলে চলে আমাদের টাকায় আমার আপনার যে টাকা আছে সেই টাকাতেই কিন্তু ব্যাংক চলতে থাকে তাহলে আমি যখন হচ্ছে গিয়ে আমি যখন হচ্ছে গিয়ে সেভিংস আমার নাই তাহলে আমি ব্যাংকে টাকা রাখছি না তাহলে ব্যাংকের হাতেও তেমন একটা মানে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য সেইভাবে টাকা নেই তাহলে ব্যাংকের হাতে যদি ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য টাকা না থাকে তাহলে ব্যাংক আমাকে আসলে কিভাবে লোন দিবে এবার বুঝতে পারছেন ব্যাংকের যখন লিকুইডিটি ক্রাইসিস চলে যাচ্ছে তখন ব্যাংক চিন্তা করলো যে ঠিক আছে আমার হাতেও তো টাকা নেই এবং ব্যাংকেও তো প্রফিট করবে ব্যাংক তো আর টাকাটা নিয়ে বসে থাকতে পারবে তখন কিন্তু ব্যাংক অটোমেটিক্যালি ইন্টারেস্ট রেট যেটা আছে আমরা যেটাকে বুঝি সেটাকে কিন্তু বাড়িয়ে দিবে বুঝতে পারছি কিভাবে সেভিংস কমে গেলে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ে আপনারা এই জিনিসটা খুব অনেক জায়গায় দেখবেন যে ইন্টারেস্ট রেট অফ সেভিংস কমে যাচ্ছে ইন্টারেস্ট রেটটা বেড়ে যাচ্ছে সে ইন্টারেস্ট রেটটা মেইনলি এই কারণে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে ইন্টারেস্ট রেটটা যদি বেড়ে যায় তাহলে এখন ফুল আমি অ্যাজ এ ইনভেস্টার আগে দেখতাম যে ধরেন সাপোজ ওয়ান পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট আমি একটা হিউজ অ্যামাউন্ট এর টাকা লোন করতে পারছি আর এখন আমার দেখতে পাচ্ছি যে আমার আমার ইনভেস্টমেন্ট okay and uh, it, it uh, though it decreases the real wage rate so it's we can our incentive to save and it drives uh, so lots of thing ami jeta ke bolchi je mane amader investment amra keno hocche ki save kora incentive ta kome jacche ka jacche eki kotha ota bollam je ami amar to tamon eta takai nai tax dawar pore je amar je o acha ekhane aro ekta bishoy ache শুধু যে আমার ট্যাক্স ইম্পোজ এর কারণে আমি যে আমার শুধু যে সেভিংস এর ইন্টারেস্ট কমে যাচ্ছে তা না আমি যে টাকাটা ব্যাংকে সেভ করে রাখছি সেই টাকার উপরও কিন্তু আবার একটা ইন্টারেস্ট দিতে হয় এটা আপনারা জানেন কিন্তু মানে ট্যাক্স বাড়া মানে কি সব ধরনের ট্যাক্স তো বাড়বে ইনকাম ট্যাক্স তো না বা আদার্স ধরনের যে 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 ধরনের ট্যাক্সেস আছে তারাও কিন্তু ইনক্রিজ করবে সো আমার যখন হচ্ছে কি সেভিংস আমি যখন ইনকাম ট্যাক্স বাড়িয়ে দিলাম আমার ব্যাংকে ধরেন সাপোজ আপনার ব্যাংকে আপনার একটা সঞ্চয়পত্র আছে একটা সেভিং সার্টিফিকেট আছে সেটা তো কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাবে এই যে আমাদের দেশে আমি যে করোনা কালীন সময়ে দেখবেন যে এই জিনিসগুলো খুব বেশি এখন আমরা ফিল ফেস করছি আমরা আমাদের ইনভেস্টমেন্ট ভেঙে ফেলছি মানে আমাদের যে সেভিংস গুলো ছিল সেটা কিন্তু আমরা ভেঙে ফেলছি কারণ কি কারণ গভর্নমেন্ট কিন্তু গভর্নমেন্ট আসলে কি করবে মানে এখন সিচুয়েশনটা এরকম সো 
ট্যাক্স কাট করতে যে মানে ট্যাক্স ইনক্রিজ করতে যে गवर्नमेंट কি করছে এই যে যে সেভিং সার্টিফিকেট গুলো আছে সেগুলো কি সেখানে কিন্তু হাই রেট অফ আপনার ইন্টারেস্ট দিয়ে দিয়েছে আগে যেখানে गवर्नमेंट সেভিং সার্টিফিকেটে মোর দ্যান 10% ইন্টারেস্ট পাওয়া যেত সেটা এখন এটা বিলো 10% হয়ে গেছে এটা 9% হয়ে আসছে সো এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে ট্যাক্স বাড়ার সাথে সাথে আমার সেভিং সার্টিফিকেট আমার ইনকাম কমে যাচ্ছে তাহলে আমি 1 লাখ টাকা যদি ব্যাংকে রেখে মাস শেষে 1000 টাকাই ইন্টারেস্ট না পাই তাহলে আসলে আমার এই টাকাটা ইনভেস্ট করার কি দরকার এরকমই কিন্তু মানুষের মধ্যে টেন্ডেন্সি চলে আসছে সো শুধুমাত্র যে ট্যাক্স বৃদ্ধি করলে যে আমার রিয়েল ওয়েজটা কমে তা না আমার কিন্তু সবকিছুতেই ট্যাক্স বাড়তে থাকে সো এটা আমাকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইনডিরেক্টলি ইনসেন্টিভ দেয় যে আমরা কিন্তু সেভটা কম করবো সেভারদের জন্য এটাই একটা ইনসেন্টিভ কাজ হিসেবে কাজ করে যেহেতু সে জানে যে সে কিন্তু একটা মানে অরিজিনালি সে একটা কম আর্ন করছে তার ইনভেস্টমেন্ট থেকে रियल जिडीपि फल कर लो रियल जिडीपि फल कर रियल इनकम फल कर इकोनमिक ग्रोथ स्लो रेट अफ इकोनमिक ग्रोथ देखते पा যেমন আমি লাস্ট ক্লাসে আলোচনা করছিলাম যে এখন যে ইকোনমিক ইন্ডিকেটর গুলো দেখা যাচ্ছে সেখানে কিন্তু অনেক লুপ হোল আছে যেটা আমি এজ খোলা আছো কেজ ইকোনমিক দেখতে পাই তো এই যে যেমন আমি কিন্তু বলছিলাম যে আমাদের যদিও দেখা যাচ্ছে হাই রেট অফ ইকোনমিক গ্রোথ দেখাচ্ছে কিন্তু ইটস কোয়াইট ইম্পসিবল বিকজ আমরা যে পরিমাণ এখানে আসলে ইনভেস্টমেন্ট মানে আমরা যে পরিমাণ একটা টাফ টাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমাদের রিয়েল ওয়েজ কমে আসছে चिंता करी জন মানে যারা হচ্ছে কি ক্লায়েন্ট না মেইনলি হচ্ছে কি যারা সরি মানে ক্লায়েন্ট না মানে মেইনলি এখানে আমি যেটাকে বলছি যে যারা হচ্ছে গিয়ে আপনার মানে আমরা যারা সেভার তারা তাদের তাদের উপর ট্যাক্স বেড়ে গেছে তাদের উপর ট্যাক্স বাড়া মানে হচ্ছে কি ইনকাম কমে গেছে इनकमेंगे इनकम कर खुब प्रयोजन ना लोन टाइम लेकेटमेंट कमे जाने 
धाप कर अतिरिक्त फरदार रेटेस्ट रेट देखते लोन कर and this is the demand curve for loanable fund ba ami ashole etake investment er kotha bolte bhai this is our desire for the investment jokhon tax bere gelo ami je safe kom korchi so amar loanable fund o kintu fall korlo ebong loanable fund ta jokhon fall korlo obviously je ekhan theke amra dekhte parbo before the uh, tax imposed the interest real interest rate was 3% बुझे ग हिसाब कर हिसेबी 
এক লাখ টাকা ইনভেস্ট করলে আমি মাত্র এক হাজার টাকা ওখান থেকে আর্ন মানে এক হাজার টাকা ইন্টারেস্ট পাচ্ছি কিন্তু জিজ্ঞাসা করে দেখেন যারা সঞ্চয়পত্র হোল্ড করে জানতে পারবেন যে আসলে এক হাজার টাকা না এটা কমে আসলে নয়শো টাকার মতো গভর্নমেন্ট পে করার বাকি একশো টাকা আসলে ট্যাক্স হিসেবে গভর্নমেন্ট আপনার থেকে নিয়ে নেয় আপনার সেভিংস সেখান থেকে আপনার থেকে কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে মেইনলি ওটাই আমরা বলছি যে ইন্টারেস্ট রেট আসলে টেন পার্সেন্ট কিন্তু উইথ দা অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ ট্যাক্সেস যখন আমি যে অ্যাকচুয়ালি আমি যে ইন্টারেস্ট রেটটা পাচ্ছি দ্যাটস মাই রিয়েল ইন্টারেস্ট রেট অ্যান্ড দা ইনভেস্টার এন্ড এই একই কথা যে আমার আসলে যে ইন্টারেস্ট রেটটা অরিজিনালি প্রাইস লেভেলের সাথে অ্যাডজাস্ট করে অর্থাৎ এই যে ট্যাক্স অ্যান্ড আদার্স এর সাথে অ্যাডজাস্ট করে আমার যে ইন্টারেস্ট রেটটা বেড়ে গেল এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে অরিজিনালি আমি যে ইন্টারেস্ট আসলেই ক্যারি করছি দ্যাটস মাই হোয়াট ক্যান এসে দ্যাটস মাই রিয়েল ইন্টারেস্ট রেট इम्पोर्टेंट खाएंगा फुलर उपर पटेंशियल जिडीपिर उपर एफेक्ट आनते इनकम टैक्स एफेक्ट आनते दें हम इनकम टैक्स इन्सेंटिव ऑन से इनमेंट चार प्रश्न कर लश्न कर लगभग मन होते मेहेदी हासान आज क्लस महफुजुर रहमान কেনাই 
মোহাম্মদ মেহেদি হাসান কিন্তু নাই ইয়াসিন পাঠান আছেন यस मैम ওকে সো এখানে যেটা মনে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মনে হচ্ছে যে আসলে ফিসকাল পলিসিটা মেবি ব্যাড সব কিছু মানে নেগেটিভ নেগেটিভ কথাগুলো বলেছে আসলে আমি যে ফিসকাল পলিসিটা নিয়ে কথা বলছি এটা কন্ট্রাকশনারি ফিসকাল পলিসি অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে ইকোনমিটাতে আমাকে একটা মানে গ্রোথটা কমাইতে হয় বা এরকম একটা বিষয় থাকে গ্রোথ কমানোর বিষয় না আসলে ইন্টারেস্ট রেট যদি चले मान मानी मार्क मान हाथ जो फिजिकल पलिसी कर चाहले मैं मैंने उल्टा गवर्नमेंट इनशाला गुगल फर्म मैथ्स 
गिएसि मैथ गुगल फर्म ड कम्पेयर कर प्रत्येक गुगल फर्म अदारे मैथी गुगल फर्मे फर्मे मैम क्वेश्चन डिस्क्रिप्ट भाभी कौन कौन मैम इट एमसी कौन टाफ हो जाए आंसर करो टा 
मार्क्स कर मार्क्सिमारेमेंटी তো তারপরে আমি বলবো যে না আমি আমি এটা করব আই উইল ওয়ার্ক অন ইট ডোন্ট ওয়ারি ম্যাম হ্যালো ম্যাম জি ম্যাম লাস্ট ক্লাস টেস্ট হচ্ছে হচ্ছে আমার ওই যে টার্ন ইন লেট দেখাচ্ছিল সাবমিট আমার কাউন্ট কাউন্ট করছিলেন ওটা হচ্ছে এগুলা নিয়ে ওপেন প্ল্যাটফর্মে কোনো ডিসকাশন নাই ঠিক আছে সো আর এটা এবারে বলে দিয়েছি লেট সাবমিশনে কোনো অ্যাকসেপ্ট আমি করি না লেট সাবমিশনের জন্য আমি সাধারণত টাইম দেই মানে টাইম বলতে বোঝাচ্ছি যে আমি কিন্তু আপলোড করার জন্য क्वेश्चन দেখা যাবে যে ধরেন 40 মিনিটস এর হলে টাইম দিয়ে রাখি 1 ঘন্টা বিকজ এই 20 মিনিটস আমি ধরে নিয়ে তার প্রসেসিং এ যাবে তো সেটার পরেও যদি লেট সাবমিশন হয় অনেক ক্ষেত্রে আমি যেটা করি কনসিডার করি যদি জেনুইন রিজন জানাই আমি কনসিডার করি अदरवाइज এটা সবার জন্য এটা কারোর কে স্পেশাল কনসিডারেশন আছে अदरवाइज টাইম কম্পেনসেশনে যাওয়া শুরু করে অর্থাৎ কতক্ষণ লেট করেছে সেটা যদি দেখি যে খুব মানে एग्जाम দিয়ে ফেলেছে এখন কনসিডার করতেছে তখন আমি টাইম কম্পেনসেশন যে কত টাইম ডিলে করছে সেই ডিলে এর উপর বেসিস করে আমি মার্কসটা দেই এখন আপনি 2 ঘন্টা পরে আপলোড করেছেন তো সেই টেন এসে আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন আমি আপনাকে আউট অফ 10 মার্কিং করব তো সেই ক্ষেত্রে ওই ধরনের কম্পেনসেশন আসবে ওকে সবাই ভালো থাকেন আমার মনে হয় আপনাদের এখনই একটা ক্লাস আছে সো আমি জুনি ছেড়ে দিতে যাচ্ছি ভালো থাকেন ইনশাআল্লাহ কত বিকেল পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ জাস্ট আমি এটা আমি আবারো বলছি কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করবে কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করবে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালাম